ஹிந்து ஃபியூச்சர் நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் உலக இந்து மக்கள் அனைவருக்கும் இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இருபது இருபது சென்று இருபது இருபத்தி ஒன்று ஆரம்பிக்கின்றது ஹிந்து ஃபியூச்சர் மூலமாக முழு இந்து மக்களும் இந்த இருபது இருபத்தொராம் ஆண்டில் தாம் பட்ட கஷ்டங்களை தாம் பட்ட நட்டங்களை தாம் பட்ட துன்பங்களை விடுவித்து இனி வருங்காலத்தில் செழுமையாகவும் நல்ல தேகாரோக்கியத்துடன் வாழ வாழ்த்துகின்றேன் மிகவும் முக்கியமாக இருபது இருபது பல படிப்பினைகளை நமக்கு விட்டு சென்றுள்ளது நாம் பணம் பெயர் புகழ் போன்ற ஆசைகளில் ஈடுபட்டு மிகவும் வேகமாக சென்றுள்ளோம் அந்த வேகத்தை குறைப்பதற்காக அந்த இருபது இருபது அமைந்துள்ளது அதை உணர்ந்து வாழப்போடுகின்ற காலத்தில் நமது வாழ்வியல் முறையை இந்து முறைப்படி நாம் வகுத்து இந்து தர்மத்தில் என்னென்ன கூறப்பட்டுள்ளதோ அதை பின்பற்றுவதன் வாயிலாக கொள்கைகள் நமது வருங்கால பிள்ளைகளின் கொள்கைகள் எமது பெற்றோர்களின் நோக்கம் எமது சந்ததியின் நோக்கம் எமது நாட்டின் நோக்கம் உலக இந்து மக்களுடைய நோக்கம் போன்றவற்றை நாம் நிச்சயமாக நிறைவேற்ற கடமைப்பட்டுள்ளோம் ஏனென்று சொன்னால் ஒவ்வொரு இந்து மக்களும் தமது கடமைகளை செய்வோமாயின் முழு இந்து மக்களையும் முழு உலகத்தையுமே திருத்த முடியும் இந்து சமயமானது கூட்டத்தை சேர்க்கும் ஒரு அமைப்பல்ல தனி மனிதனை செழுமையாக உருவாக்குவதன் வாயிலாக சிறந்த மனிதர்களை உருவாக்கி சிறந்த சமுதாயத்தை உருவாக்கி அதன் வாயிலாக முழு உலகத்தையுமே இயற்கைக்கு ஒத்த முறையில் வாழ பழக்கி கொடுக்கின்றது ஆகவே நாமும் இந்து தர்மத்தை அறிந்து இந்து தர்ம வழி வாழ்ந்து இந்து காவியங்கள் பெரியோர்களின் நற்சிந்தனைகளை பாடங்களை படித்து அதன் வழியாக நாமும் வாழ்ந்து நமது வருங்கால சந்ததியினருக்கும் நாம் இதனை எடுத்து செல்வதன் வாயிலாக இந்து தர்மத்தை நாம் நிச்சயமாக போற்றி இந்து முறைப்படி வாழ இந்த இருபது இருபத்தொன்று ஆண்டு அமையும் என்று கூறி இருபது இருபத்தொராம் ஆண்டு மிகவும் சிறந்த ஆண்டாக அமைய எல்லாம் வல்ல எம்பெருமான் சிவபெருமானையும் மகாவிஷ்ணுவையும் முருகன் பிள்ளையார் போன்ற எமது முழு தெய்வங்களையும் அது மட்டுமல்லாது ஒவ்வொருவருடைய குலதெய்வத்தையும் வணங்கும் எண்ணம் கேட்டுக்கொண்டு இந்த இருபது இருபத்தொன்று ஒரு சிறந்த ஆண்டாக அமைய ஹிந்து ஃபியூச்சர் மூலமாக வாழ்த்தி விடுபடுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்
எவ்வாறு அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்து செல்லப்படுகின்றதா என்பதை நாம் மிகவும் முக்கியமாக கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஆகவே ஒவ்வொரு பெற்றோர் தமது பிள்ளைகளுக்கு தொழில் கல்வி மாத்திரம் அல்லாது ஏனென்று சொன்னால் வறுவனே கல்வி மாத்திரம் ஒரு மனிதனை பூர்ண மனிதனாக்காது நல்லொழுக்கம் சமயம் சார்ந்த வாழ்வியல் தான் அந்த ஒவ்வொரு மனிதனை மிகவும் உச்ச நிலைக்கு கொண்டு செல்லும் ஏனென்று சொன்னால் நம் குருவிடம் பல தெரியாத விடயங்களை கேட்க முடியும் அதே நேரத்தில் கெட்ட கல்வியை நாம் வாழ்வியலில் பிரயோகிக்கும் பொழுது பல சந்தேகங்கள் ஏற்படும் ஆகவே அந்த குருவிடம் தான் நாம் அந்த சந்தேகங்களுக்கு விளக்கங்களை கேட்டு தெளிவை பெறக்கூடியதாக இருக்கும் அதே மாத்திரமல்லாது இப்பொழுது நாம் நமது மாணவர்களுக்கு சிறந்த வித்தியை சிறந்த குரு மூலமாக எடுத்து கொடுப்போம் ஆனால் அவர்களால் வருங்கால சமுதாயத்திற்கு ஒரு சிறந்த குருவாக கூட ஏற்படக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது அது எந்த துறையாக கூட இருக்கலாம் வணிகத்துறையாக இருக்கலாம் அல்லது மெடிக்கல் ஃபீல்டாக இருக்கலாம் இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டாக இருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் மியூசிக்காக கூட இருக்கலாம் தாரமும் குருவும் தலைவிதிப்படி என்று சொல்வார்கள் அந்த பொன்னான வாக்கியத்திற்கு இணங்க அவ்வளவு முக்கியத்துவம் இந்த குருவிற்கு அமைகிறது இது ஒருவருடைய வாழ்க்கையை மிகவும் முக்கியமாக தீர்மானிக்கின்றது அவனுடைய மனைவி அதே நேரம் அவனுடைய குரு இந்த ரெண்டும் ஒழுங்காக அமைந்து விட்டால் நிச்சயமாக ஒவ்வொருவரும் வெற்றியை நோக்கியே தமது வாழ்க்கையில் குறிக்கோளை அடையக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது ஆகவே இதை உணர்ந்து வருங்கால சந்ததினருக்கு குருவின் முக்கியத்துவத்தை நாம் எடுத்து இந்த ஃபாஸ்ட் லைஃபில் கூட நாம் எமது வருங்கால சந்ததினருக்கு வருங்கால இந்து மக்களுக்கு இந்த குருவின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தி நல்ல குருவை பெற்றுக் கொடுத்து எமது இந்து தர்மத்தை பேணி பாதுகாப்போம் என்று சொல்லி இந்து மக்கள் அனைவரிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்
பல அரிய பொக்கிஷங்களை பெற வேண்டுமானால் நிச்சயமாக சமஸ்கிருதத்தில் வாயிலாக இலகுவாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் எவ்வாறு இரு கண்களும் முக்கியமோ விளக்கண்ணாக இருக்கலாம் விடக்கண்ணாக இருக்கலாம் இரண்டு கண்ணும் இருந்து மனிதன் பூரணத்துவத்தை அடைவது போன்று எந்த மொழியில் இந்து மக்கள் இருந்தாலும் தாய்மொழி ஒரு கண்ணாகவும் சமஸ்கிருதம் மறு கண்ணாகவும் விளங்குகின்றது இதை நாம் நிச்சயமாக துல்லியமாகவும் தெளிவாகவும் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஏன்னு சொன்னால் கடந்த ஒரு இரண்டு தசாப்தங்களாக எமது தமிழ் மக்களை தமிழ் சினிமா மூலமாக தமிழ் சோசியல் மீடியா வாயிலாக அந்த சமஸ்கிருதத்தை படிக்க வேண்டாம் சமஸ்கிருதத்தை நாம் புறந்தள்ள வேண்டும் தமிழ்தான் முக்கியம் போன்றொரு பிழையான பரப்புதலை நிச்சயமாக எமது இந்து மக்கள் அல்லாதோர் பரப்பி வருகின்றனர் இதை நாம் மிகவும் தெளிவாக வழங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஏன்னு சொன்னால் பொதுவாகவே இந்து சமயத்தை மிகவும் அக்கறை கொள்ள வேண்டியவர்கள் நாம் இந்து மக்கள் ஆனால் எம்மில் அவர்கள் இந்த விஷயத்தில் அக்கறைப்படுகின்றார்கள் ஏனென்று சொன்னால் சமஸ்கிருதத்தின் முக்கியத்துவத்தை அறியாமல் விட்டால் பல அரிய நல்ல விடயங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது இருக்கும் என்று சொன்னால் ஒருவர் ஒரு கண் இல்லாமல் எவ்வாறு வாழ்கின்றாரோ அந்த வகையில் தான் நாம் வாழ முடியும் ஆகவே இதை மிகவும் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஐம்பூதங்களையும் எமது இந்து மக்கள் காலாகாலமாக வணங்கி வருகின்றோம் அந்த ஐந்து பூதங்களுடனும் ஒரு மனிதன் ஒவ்வொரு இந்த தொடர்பாடலை ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமோ அந்த சாதனமாகத்தான் இந்த சமஸ்கிருதம் அமைந்துள்ளது ஏனென்று சொன்னால் இது நமது இந்து தர்மத்தின் பல ரிஷிகள் ஞானிகள் மூலமாக நமது இந்து மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது காலாகாலமாக இதை நாம் விளங்கி செய்து வருகின்றோம் இதை எமது இந்து மக்களிடம் இருந்து பிரித்து விட்டால் எமது மதமும் அவர்களை போன்று வெறும் செங்கற்களினால் ஆன ஒரு கூடாரங்களாக அமைந்துவிடும் அதை நமது இந்து மக்கள் துல்லியமாகவும் தெளிவாகவும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்து மக்கள் ஐம்பூதங்களை வணங்கும் பொழுது அந்த ஐம்பூதங்களிலிருந்தும் சக்தியை பெறுகின்றார் உதக்கு உதாரணமாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் மொபைல் போனை எடுத்துக்கொண்டால் நாம் மற்றவர் கரைக்கும் பொழுது என்ன மொழியாக கூட கரைக்கலாம் தமிழர்கள் தமிழர்கள் கரைக்கலாம் ஹிந்தி பேசுபவர்கள் ஹிந்தி உருது பேசுபவர்கள் உருதை கரைக்கலாம் ஆனால் அந்த ரெண்டு கம்யூனிகேஷன் டவருக்கு இடையில் மெஷின் லாங்குவேஜ் என்று சொல்வார்கள் அந்த மிஷினிடம் போய் சொல்ல முடியாது நிச்சயமாக தமிழில் தான் பேச வேண்டும் இல்லாவிட்டால் நாங்கள் அந்த டெலிஃபோனை பாவிக்க மாட்டோம் என்று சொல்லுவோமோ இல்லை அந்த முறை மாதிரித்தான் இது அமைந்துள்ளது அதாவது மெஷின் லாங்குவேஜ் செயற்படுவதன் வாயிலாகத்தான் நமக்கு ஏற்ற மொழியில் தொடர்பாடுகளை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே அதே போன்றுதான் நாம் ஐம் பூதங்களிடம் ஒரு சக்தியை பெற வேண்டுமாயில் இந்த சமஸ்கிருதத்தின் வாயிலாக சமஸ்கிருதம் என்று சொன்னால் என்ன ஒரு சவுண்ட் ஒரு வைப்ரேஷன் அந்த வைப்ரேஷன் மூலமாகத்தான் சக்தியை பெறக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆகவே இதை மக்கள் மிகவும் தெளிவாக உணர்ந்து நமது தாய்மொழி தான் நமக்கு மிகவும் பிரதானமானது ஆனால் தாய்மொழி ஒரு கண்ணும் இந்த சமஸ்கிருதம் மற்ற கண்ணுமாக நாம் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு பூரண மனிதன் எவ்வாறு செயற்பட முடியுமோ அதே போன்று நாமும் தமிழையும் சமஸ்கிருதத்தையும் எடுப்போமானால் நமது வாழ்வில் மிகவும் உச்ச நிலையை பெற்று மேன்மையான மனிதர்களாக இந்த முழு உலகுக்குமே எடுத்துக்காட்டாக விளங்க முடியும் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு இந்து மக்களும் இந்த தமிழையும் சமஸ்கிருதத்தையும் கற்க வேண்டும் அதன் வாயிலாக நாம் வாழ்வில் பல சாதனைகளை செய்ய முடியும் என்று சொல்லி இந்து மக்கள் அனைவரிடமிருந்து விடுவிடுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்
ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பை ஏற்படுத்துமே ஆனால் மிகவும் இலகுவாக அந்த கம்யூனிகேஷனை நாம் உருவாக்க கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது ஒரு நிகழ்வு நடந்துவிட்டால் மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் அது மாத்திரமே நடந்து பிற கோயில்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் இதை உடனடியாக காவல் நிலையத்திற்கு தெரிவிக்க கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் உடனடியாக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் அவ்வாறு இழந்த பொருட்களை மிக விரைவில் மீள பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பமும் ஏற்படும் அது மாத்திரமல்லாது இனி இவ்வாறான நிகழ்வுகள் நடைபெறாத வண்ணம் நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கடந்த க வாரம் கூட ஒரு பார்த்துருந்தேன் இந்தியாவிலேயே நானூறு வருஷம் பழமை வாழ்ந்த விஷ்ணுவின் முகத்தை உடைத்து விட்டார்கள் மிகவும் மனவேதனைக்குரிய ஒரு விடயம் இவ்வாறான இந்து மத சின்னங்களை அளிப்பதன் வாயிலாக எமது இந்து தர்மத்தை ஒன்றுமே செய்ய முடியாவிட்டாலும் இது ஒரு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தக்கூடிய விடயமாக அமைகின்றது ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் இவ்வளவுதான் அமைதியாக போய்கொண்டிருந்தாலும் எம்மை அவர்கள் வழியில் இழுக்கின்றார்கள் நாம் அவ்வாறு அவர்கள் செல்கின்ற பிழையான வழிக்கு நிச்சயமாக செல்லக்கூடாது ஏனென்று சொன்னால் எமது இந்து தர்மம் எப்பொழுதுமே நல்லதையே சொல்கின்றது தர்மத்தையே போற்றுகின்றது ஆகவே ஈற்றில் தர்மம் வெல்லும் என்ற பொன்னான வாக்கியத்திற்கிணங்க நாம் குழுவாக செயற்பட்டு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை நிச்சயமாக பெற்றி பெறக்கூடிய பல புதிய திட்டங்களை செயற்படுத்துவோமானால் இனி வருங்காலத்தில் இவ்வாறான செயல்களை நாம் தவித்து கொள்ள முடியும் நாம் ஒரு ஒற்றுமையை உருவாக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதன் மூலமாக இந்து மக்களிடம் ஒரு வீரத்தையும் புத்துணர்ச்சியும் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக அமையும் என்று சொல்லி இந்து மக்கள் அனைவரையும் குழுவாக செயற்பட தாழ்மையுடன் கேட்டு இந்து மக்கள் அனைவரிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்
நுணுக்கமாகவும் தெரிந்து அதன் வழி செயற்பட்டால் எடுக்கின்ற ஒவ்வொரு காரியங்களும் அதற்குரிய நல்ல பலன்களை தந்து அதன் வாயிலாக வெற்றியாளராக உருவாக்கி அதன் மூலம் நல்லொரு வாழ்வை எமது இந்து சமயம் தரப்போகின்றது ஆகவே காலம் இயற்கை ஆகிய இரு அம்சங்களை நாம் கவனித்து உலக இந்து மக்கள் தமது காரியங்களை ஈடுபட்டு செயலாற்றி வருமாயின் நிச்சயமாக வெற்றி வரும் என்று சொல்லி உலக இந்து மக்கள் அனைவரிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்
போதிய நிதி உதவி கிடைக்கும் ஆகவே இந்த நிதி உதவி வாயிலாக மூத்த இந்து மக்களை அறிவு அனுபவம் சார்ந்த இந்து மக்களை கவனமாக பேணி பாதுகாக்க முடியும் அது மாத்திரமல்லாது அவர்களிடம் இருந்து பல அனுபவங்கள் அறிவுகள் இலகுவாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என்று சொல்லி இந்து மக்கள் அனைவரும் இந்த ஆ இல்லத்தை தாங்கள் இருக்கும் இடத்தில் உருவாக்கி அதற்கு தங்களால் முடிந்த ஊக்கத்தையும் கண்ட்ரிபியூஷனையும் பொருளாக இருக்கலாம் அல்லது சேவையாக இருக்கலாம் தந்துதவி வருங்கால இந்து சமுதாயத்தை ஒரு நல்ல முறையில் வழி நடத்த கேட்டுக்கொண்டு உங்கள் அனைவரிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்
படுக்கைக்கு செல்ல வேண்டும் அவ்வாறு செல்வதன் வாயிலாக நிச்சயமாக ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு சக்தி ஏற்படுகின்றது எவ்வாறு என்று சொன்னால் ஒரு காட்டு தீ ஒரு சிறிய நெருப்பிலிருந்து எவ்வாறு பரவுகின்றதோ அதே போன்று இந்த சிவராத்திரி வாயிலாக நாம் விரதம் இருக்கும் பொழுது எம்மில் ஒரு சக்தி ஏற்படுகின்றது அந்த சக்தியானது ஐம்பூதத்தின் இருந்து கிடைக்கும் பெறும் பொழுது எமது செயற்பாடுகளும் அதை நோக்கிய வண்ணம் இருக்கும் ஆகவே நாம் எடுத்துக்கொண்ட இலக்கை கொள்கையை அடைவதற்கு இது ஒரு மிகவும் முதல் படியாக அமைகின்றது ஏனென்று சொன்னால் இந்து சமயத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் ஏதோ ஒரு கொள்கை இருக்கின்றது ஆனால் அந்த கொள்கையை அடைய முடியாமல் இருப்பது எமது சோம்பரித்தனம் அந்த சோம்பரி தன்மைக்கு மிக முக்கிய காரணியாக அமைகிறது இந்த தூக்கம் இந்த தூக்கத்தை நாம் வெற்றி கொள்வோமானா நிச்சயமாக எமது இலக்கை இலகுவாக அடையக்கூடியதாக இருக்கும் அதான் பெரியோர்கள் சொல்வார்கள் யூ ஹாவ் டு போரோ ஃப்ரம் யுவர் ஸ்லீப்பிங் அவர்ஸ் சொல்வார்கள் அதாவது தூக்கத்தை குறைத்து அந்த நேர சேமிப்பின் வாயிலாக எமது செயற்பாடுகளை திறம்பட திட்டமிட்டு செயற்பட்டு வந்தோமானால் நிச்சயமாக எமது வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை அடையக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இந்த சிவராத்திரி தூக்கம் எவ்வாறு நாம் கையாள வேண்டும் எவ்வாறு நாம் தூக்கத்தை வெற்றி கொள்ள முடியும் என்பதற்கு ஒரு முதல் படியாக அமைகின்றது எவ்வாறு காட்டு தீக்கு ஒரு சிறிய நெருப்பு போன்று எமது மன ஓட்டத்துக்கு ஒரு தீயாக இந்த சிவராத்திரி விரதம் அமைகின்றது ஆகவே இந்து மக்களாகிய அனைவரும் இந்த மகா சிவராத்திரி விரதத்தை நிச்சயமாக கடைபிடித்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையின் கொள்கைகளை வெற்றியடைய வாழ்த்து தெரிவிப்பது மாத்திரமல்லாது ஒவ்வொருவரும் இறைவனுடைய திருவடியை அடைய வேண்டி பிரார்த்தித்து இந்து மக்கள் அனைவரிடம் இருந்து சிவராத்திரி விரத நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்
നമുക്കൊരു കഷ്ടമോ അല്ലത് നമുക്കൊരു കട്ടായം പൂർണ്ണ പ്രവിയിൽ ചെയ്ത പാവത്തെ കേട്ട് ഇന്ത പ്രവിയിൽ നാം അതിനെ നിശ്ചയമാക അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടും എൻ്റെ കടപ്പാട് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ സമയത്ത് ആണാൽ നമുക്ക് കിടക്കപ്പോട്ട കഷ്ടത്തെ നാം കെട്ടിത്തനമാക നമ്മുടെ ഇന്ത് മുറപ്പടി സാധകം എൻ്റെ മുറയിൽ കണിപ്പിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് വരപ്പോകേണ്ടത് എൻ്റെ കാലത്തിൽ വരപ്പോകേണ്ടത് എവ്വകയാണ് കഷ്ടങ്ങൾ ആകെ ഇതേ പോണ്ട വെട്ടി നാം തിരിഞ്ഞിരുന്നാൽ അതിനാൽ ഏർപ്പെടക്കൂടിയ പെരും തീമകളെ നാം ഓരളവ് കട്ടുപ്പെടുത്തക്കൂടിയതായിരിക്കും അത് മാത്രമല്ലാതെ നാം അവ്വാറ് തിരിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമ്മത് മനബലമും ഇരട്ടിപ്പാകിയിരിക്കും തിടീരണ്ട ഒരു തീമ വന്നാൽ മനിതനാക പിറന്ത നാം സമാനിപ്പത് കൊഞ്ചം കഷ്ടമാകിയിരിക്കും ആണാൽ നാം നമുക്ക് വരപ്പോകേണ്ടത് ഉദാഹരണമാക ഏഴശരി വരപ്പോകേണ്ടത് സാധകത്തിൽ ഇന്ത തീമകൾ ഇരിക്കേണ്ടത് പൂണ്ടവറ്റെ നാം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നാം അന്ത കാലത്തിൽ നമ്മത് മനബലത്തെയും ദൈവിക ഫലത്തെയും അധികരിക്കക്കൂടിയ തന്മയിരിക്കേണ്ടത് ആകവേ താൻ നാം സാധകത്തെ പാർക്കുന്നുമേ ഒഴിയെ അനുഭവിക്ക വേണ്ടിയ നന്മ തീമകളെ അനുഭവിത്തി തീര വേണ്ടും ആണാൽ അന്ത തീമയെ നാം അതാത് സൊല്ലുവാർകളെ തലയ്ക്ക് വന്നത് തലപ്പായുടൻ പോണതുണ്ട് തീമകൾ വന്നാലും അന്ത തീമകളെ നാം സാധുര്യത്തുടനും ദൈവ ബലത്തുടനും മനഫലത്തുടനും നാം നിശ്ചയമാക വെറ്റി കൊണ്ട് നമ്മുടെ വാഴ്ക്കയിൽ കുറിക്കോളി അടയക്കൂടിയതായിരുന്നത് ആകവേ ഇന്ത സാധകം പാർത്തൽ എൺപത് മികവും മുഖ്യമാണ് ഒരു ഇന്ത് സമയത്തിൻ ഒരു വാഴ്വിയൽ മുറമയാകും പിറന്ത അണ്ടലിരുന്ന് നാം കൽവി കൽക്കുന്ന മുറയെവ്വാറുള്ളത് നമ്മുടെ വാഴ്ക്കയെ എവ്വാറ അമയ പോകേണ്ടത് നോയ് നൊടികൾ എവ്വാറ അമയ പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ തിരുമണ വാഴ്ക്കയെ എവ്വാറ് ഇരിക്ക പോകേണ്ടത് തിരുമണത്തിൽക്ക് പിന്ത് എവ്വാറിന് അമയമായി പോകേണ്ടത് എവ്വാറാണ് കുളന്തകൾ പരപ്പുകൊണ്ട് അന്ത കുളന്തകളിൽ ഫലൻ എവ്വാറ് അമയ പോകേണ്ടത് എന്ത ഇടത്തിൽ തൊഴിൽ പോകേണ്ടത് എവ്വാറാണ് തൊഴിലായി ചെയ്താൽ നാം വാഴ്ക്കയെ വെറ്റി കൊള്ള മുടിയും എൺപതേ ഇന്ത കാലത്തിൽ പല നുണുക്കങ്ങൾ ഇന്ത സാധക കണിപ്പെട്ടിൽ ഉൾവാങ്കപ്പെട്ടുള്ളതിനാൽ മികവും ഇലകുക അതാത് എവ്വാറു നാം ഇന്ന് സുനാമിയെ കൂടെ ഏർത്ത് ക്വിക്കെ കൂടെ നാം മുൻകൂട്ടിയ അറിയക്കൂടിയ ടെക്നോളജി ഉള്ളത് പോണ്ടു ഇന്ത ചാതകത്തിലും നാം അവ്വാറാണ് പല മുന്നേറ്റങ്ങളെ കണ്ടുള്ളു ആകെ ഇതേ നാം കയ്യാണ്ടാൽ വാഴ്ക്കൈ പയനത്തെ ഇലകുവാക കടക്കക്കൂടിയതായിരിക്കും ഏണ്ട് ചൊന്നാൽ ഇതൊരു യൂസ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ലി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ചൊല്ലാറ് അതാത് നമുക്ക് ഇതൊരു ടൂൾ ഉണ്ട് ചൊല്ലാറ് നമ്മുടെ വാഴ്വിയലെ കൊണ്ട് ചെല്ലതക്ക് മുൻകൂട്ടിയെ തീരുമാനിക്കേണ്ട ഒരു തീർക്കദർശിയാക ഇരിക്ക പോകുന്നത് ആകവേ നാം ഇതേ കവണമാക കയ്യാണ്ട് വന്നാൽ നിശ്ചയമാക വെറ്റി കൊള്ളക്കൂടിയതായിരിക്കും ഒന്ന് മുഖ്യമാക കവണിക്ക് വേണ്ടിയത് സോദിടം ഉണ്മൈ സോദിടർ പുറത്തെത്താൻ എന്താ സോദിടം അമയ പോകുന്നത് ആകവേ സോദിടം എൺപത് വരുംകാലത്തിൽ എന്നടക്ക പോകേണ്ടത് എൺപതെ കണിക്ക് പോകേണ്ടത് ആണാൽ അന്ത മുറയാണ് സോദിടൻ വായിലാക നിങ്ങൾ ഉങ്ങളുടെ ജാതകത്തെ കണിത്ത് എന്നെ നടക്ക പോകുന്നത് അറിയുന്നിരുന്നാൽ നിശ്ചയമാക അതൻപടി താൻ നടക്കും ആകവേ ജോതിടർ പിളയവിട്ടതിൽക്കാക ജോതിടമേ പിളയാകാത് ആകവേ നിശ്ചയമാക ഇന്ദു മക്കൾ അനേവരും നമ്മത് പിറന്ത തകുതി പിറന്ത നേരം പിറന്ത നാട് പിറന്ത ഇടം പോണ്ടവറ്റെ അറിഞ്ഞ് ജാതകത്തെ കണിത്ത് അത് തെരിഞ്ഞ് എവ്വാറ് നമ്മത് വാഴ്ക്കയിൽ ഇരുക്ക പോകേണ്ടത് എവ്വാറാണ് പരിഹാരം ചെയ്യക്കൂടിയതായിരിക്കും എവ്വാറ് നാം വെറ്റിക്കൊള്ളക്കൂടിയതായിരിക്കും അതൻ വായിലാക നമ്മത് ഇന്ത കലിഹ വാഴ്ക്കയിൽ വെറ്റി കൊണ്ട് ഇന്ത പിറവിയിൻ നോക്കമാണ് ഇറൈവനുടിയ തിരുവടിയെ അടയ്ന്ന് പിറവ വരം വേണ്ടി ഇന്ത ജാതകത്തെ ഒവ്വൊരുവരും നമ്പി അതെ പാർത്ത് വെറ്റിക്കൊള്ള ഇന്ത് മക്കൾ അനവർക്കും വാഴ്ത്തു തെരുവിത്ത് വിടവരുകേൻ നന്ദി വണക്കം വായിലാക സമുദായ സന്തോഷത്തെ ഉരുവാക്കി ഒരു നാട്ടിൻ സമുദായത്തെ ഉരുവാക്കി ഒരു പ്രദേശത്തിൻ സമുദായത്തെ ഉരുവാക്കി ഒരു ഉലക സമുദായത്തെ ഉരുവാക്കുന്നുണ്ട് നാം ഇന്ത് കോയിലുകൾ ഇന്ത് വീടുകളെ പാർക്കുമിടത്ത് ഇന്ത് അലുവലുകളെ പാർക്കുമിടത്ത് ഇന്ത് മക്കളുടെ സദാ നടപടിക്കയിലെ പാർക്കുമിടത്ത് എപ്പോഴുമേ സന്തോഷമാകത്താൻ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഏനെന്ന് ചൊന്നാൽ ഇന്ത് സമയം നല്ലതേ നിരക്ക കറ്റത്തരുകേണ്ടത് അത് മാത്രമല്ലാതെ പിറർ എന്ന് ചെയ്താലും അവർക്ക് നന്മയെ ചെയ്യ ചൊല്ലിത്തരുകേണ്ടത് മുഖ്യമാക പഞ്ചമ പാതകങ്ങളെ ും 
அதை ஏற்றுக்கொள்ளாது அதற்குரிய விளைவுகளை அனுபவித்தே தீர வேண்டும் இப்பறவையில் அல்லது இனிவரும் பறவைகளில் நாம் நிச்சயமாக அதை அனுபவித்தே தீர்கின்றோம் போன பறவைகள் பலவற்றில் செய்த பாவ புண்ணிய கணக்குகளுக்கேற்ப நாம் இந்த மனித பிறவியை எடுத்து இந்த பிறவி வாயிலாக நாம் இறைவனுடைய திருவடியை அடைந்து பிறவாவரம் வேண்டியே நாம் சதா இந்து மக்கள் ஜபித்து வருகின்றோம் நாம் எங்கிருந்து வந்தோம் என்று நமக்கு தெரியும் எங்கு செல்ல போகின்றோம் என்று தெரியும் நமக்கு ஆகவே இதை நன்கு உணர்ந்து இந்து சமயத்தில் தெளிவான பல விளக்கங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளது அதன் வாயிலாகத்தான் இந்து மக்களின் பாதை மிகவும் தெளிவாக இருக்கின்றது எங்கே நாம் செல்ல போகின்றோம் என்று தெரிந்துவிட்டால் நிச்சயமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கு அதன் வாயிலாகத்தான் இந்து மக்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றார்கள் அது மாத்திரமல்லாது எமது மதத்தை எவ்வகையில் உதாசீனப்படுத்தினாலும் அவமானப்படுத்தினாலும் எமது மத சின்னங்களை மத கோயில்களை அழித்து ஒழித்து மனதை புண்படுத்தினாலும் கூட நமக்கு இந்து சமயம் சொல்லித்தருகின்றது பொறுமையை கடைபிடிக்க முடியும் அவ்வாறு செய்வதன் வாயிலாக நாம் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் ஏன் என்று சொன்னால் எம்மை எல்லாம் வழி நடத்துகின்றது இந்து கடவுள் கடவுள் பார்த்து கொள்வார் என்ற வாக்கியத்தின் வாயிலாக நாம் பயப்பட தேவையில்லை நமக்கு யாராவது தீங்கி விளைவித்தால் எம்மை காப்பாத்த இந்து கடவுள் வருகின்றார் என்ற நம்பிக்கை இருப்பதனால் நாம் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றோம் அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் என்பார்கள் இந்த மக்களிடம் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது எப்பொழுதுமே அவர்களுடைய அகமும் புற முகமும் மிகவும் தெளிந்த மகிழ்ச்சியை காணக்கூடியதா இருக்கு அந்த வகையில் தான் இந்து மக்கள் சதா எப்பொழுதுமே மகிழ்ச்சியாக இருந்து கொண்டு தம்மை சூழ்ந்த உள்ளவர்களை மகிழ்ச்சியாக்கி இந்த முழு சமுதாயத்தையும் ஏன் இந்த முழு உலகத்தையுமே சந்தோஷமாக்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதுதான் இந்து மக்கள் எப்பொழுதுமே மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றார்கள் என்று சொல்லி இந்து மக்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக இருந்து நாம் ஏன் இந்த பிறவியை எடுத்தோம் இனி எங்கு செல்ல உள்ளோம் என்பதை மிகவும் தெளிவாக தெரிந்து இனி வரும் காலங்களில் மகிழ்ச்சியாக இருந்து மற்றவர்களையும் மகிழ்ச்சிப்படுத்தி வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் வண்ணம் வாழ்த்தி உங்கள் அனைவரிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்
தங்கள் மதத்துக்கு இழுப்பதன் வாயிலாகவோ அல்லது எமது சமயத்தை ஏளனம் செய்வதன் வாயிலாகவோ எங்களை ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதாவது ஏதோ குலைத்து சந்திரனுக்கு ஒன்றும் நடக்காது என்ற பழமொழிக்கிணங்க நிச்சயமாக எமது இந்து மதம் ஒரு விருட்சமான மரம் பல நூற்றாண்டுகளாக இருக்கின்ற இருந்து வருகின்ற இருக்க போகின்ற ஒரே மதமாக இருக்கின்றது ஆகவே இந்து மக்கள் அனைவரும் கவலைப்பட வேண்டாம் நாம் நாம் எமது இந்து கடமைகளை சரிவர செய்து வருவோமானால் நிச்சயமாக மற்றவர்களை புண்படாத வண்ணம் எமது இந்து வாழ்வியல் முறையை கடைபிடிக்க முடியும் அதன் வாயிலாக நாம் பூரண இந்து மனிதர்களாக வாழ்வோம் என்று சொல்லி உலக இந்து மக்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்
அவ்வாறு செல்லும் பொழுது மக்கள் அது உண்மையாக இருக்குமோ என்ற ஒரு போலியை நம்ப வேண்டிய சந்தர்ப்பத்தில் இருக்கின்றார் ஆகவே இந்து சமயமானது அவ்வாறான ஒரு பிழையான சாதி அமைப்பு இல்லை ஒரு கட்டமைப்பை தான் கொண்டுள்ளது என்பதை இந்து மக்கள் அனைவரும் விளங்க வேண்டும் அந்த கட்டமைப்பை நாம் காப்பாற்றுவதன் வாயிலாகத்தான் இந்து சமயம் நிச்சயமாக திறம்பட செயற்படும் அதன் வாயிலாக நாம் பிரவா வரத்தை பெற்று இந்து இறைவனுடைய திருவடியை அடைய முடியும் என்று சொல்லி உங்கள் அனைவரிடமிருந்து விடுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் உலக இந்து மக்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் நான் உங்கள் சுவாமிநாதன் ஹிந்து ஃபியூச்சரில் நாம் இன்று பார்க்க உள்ளது இந்து பாடநெறி அதாவது இந்து வேத பாடம் மற்றும் சமஸ்கிருதம் ஆகியவை மிகவும் முக்கியமானது நமது இந்து மக்களுக்கு போதிய அறிவு இல்லாது காணப்படுகின்றது அதற்கு மிக முக்கிய காரணமாக இந்த பாடசாலை கல்வி முறை அமைந்துள்ளது ஏனென்று சொன்னால் நாம் தொழில் கல்விகளுக்கு கொடுக்கின்ற முக்கியத்துவம் எவ்வாறு இந்து மக்கள் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லுகின்ற எமது இந்து வேதம் சமஸ்கிருதம் போன்றவை எமது இந்து மக்களுக்கு போதியதாக கற்பிக்கப்படுவதில்லை இந்த கலியுகத்தில் பணத்தை ஈட்டினால் போதும் பணம் ஒன்றே மிக முக்கிய காரணியாக நோக்கமாக அமைந்து விடுகின்றது தற்சமயத்தில் நாம் இதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது பணம் இருந்தால் எல்லாத்தையும் அடைய முடியும் சந்தோஷத்தை அடைய முடியும் எதையும் சாதிக்க முடியும் என்ற போலியான மாயை தவிடு பொடியாக்கப்பட்டுள்ளது கொடிய நோயினால் உலகமே பிடிக்கப்பட்டு மக்கள் எங்கு செல்ல முடியாது அதற்கு மிக முக்கிய காரணம் என்னென்று சொன்னால் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்ற முறைமையை அவர்கள் அறியாதுள்ளனர் ஆனால் இந்த முறைமை இந்து தர்மத்திலும் எமது சமஸ்கிருதத்திலும் தெளிவாகவும் பிராக்டிக்கல் ஆங்கிளாக கூட சொல்லப்பட்டுள்ளது முக்கியமாக எங்கெல்லாம் இந்து மக்கள் வாழ்கின்றார்களோ அங்கெல்லாம் இந்து தர்மம் சமஸ்கிருதம் நிச்சயமாக பாதுகாத்து கல்வி முறைமையில் உள்வாங்கப்பட்டு ஆரம்ப கல்வி முதல் அதாவது இந்து மக்கள் கல்வியை ஆரம்பிக்கின்றார்களோ உதாரணமாக ஐந்து வயதாக இருந்தால் ஐந்து வயதிலிருந்து வாழ்நாள் முழுவதும் கற்கக்கூடிய கற்பிக்கக்கூடிய தன்மையை அந்தந்த நாட்டில் அந்தந்த ஊரில் அந்தந்த பிரதேசத்தில் உள்ள இந்து அமைப்புகளும் கல்வியில் ஈடுபடுகின்ற இந்து பேரறிவாளர்களும் இந்து புத்திஜீவிகளும் இதை ஒரு கடமையாக எடுத்துக்கொண்டு தங்களால் முடிந்த அழுத்தத்தை யார் யாருக்கு கொடுக்க வேண்டுமோ அவர்களுக்கு கொடுத்து இந்த இந்து வேதம் சமஸ்கிருதம் நிச்சயமாக பாடசாலை மட்டத்திலிருந்து யூனிவர்சிட்டி மேற்படிப்பு போன்றவற்றில் உள்வாங்கப்பட்டு இந்து மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு அதன் வாயிலாக இந்து மக்கள் ஒரு நிறை குடமாக வாழக்கூடிய தன்மையை ஏற்படுத்த முடியும் ஆகவே இதை நன்குணர்ந்து இந்து வேதம் சமஸ்கிருதம் நிச்சயமாக எமது கல்வியில் ஒரு அங்கமாக சேர்த்துக்கொள்ள உலக இந்து மக்கள் உலக இந்து புத்துஜீவிகள் கோயில் அமைப்பாளர்கள் கோயில் நிர்வாகிகள் அனைவரிடமும் தாமையுடன் கேட்டுக்கொண்டு உங்கள் அனைவரிடமிருந்து விடுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் இந்த பிறவியில் இருந்து எவ்வாறு இறைவனுடைய திருவடிகளை அடைய முடியும் தேகத்தை சரியாக வைத்திருந்தால் தான் அந்த பரமாத்மாவை அடையக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்கும் கடந்த ஒரு மூன்று நான்கு தசாப்தங்களாக தேகத்தில் நாம் அவ்வளவாக கவனம் எடுக்கவில்லையோ பிரிகோஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் கியூ என்று சொல்வார்கள் இந்த சமயத்தில் பல மந்திரங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளன ஸ்ரீ ராம ராம ராமேதி ரமே ராம மனோரமே சகஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராமநாம வராமே இந்து மக்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் நான் உங்கள் சுவாமிநாதன் ஹிந்து பியூச்சரில் நாம் இன்று பார்க்க உள்ளது மிகவும் முக்கியமான ஒரு விடயம் தேகாரோக்கியம் கொரோனா ஆரம்பித்த காலத்தில் இருந்தே இந்த தேகாரோக்கியத்தை உலகம் முழுதும் உன்னிப்பாக கவனித்து எவ்வாறு தேகாரோக்கியத்தை மேன்மேலே செய்ய முடியும் எவ்வாறு நாம் நோய் நொடியின்றி வாழ முடியும் என்ற பல தரப்பட்ட தரவுகளையும் காணொலிகளையும் நாம் பார்த்த வண்ணமே இருக்கின்றோம் ஆனால் எமது இந்து மதம் ஆரம்பத்தில் இருந்தே இந்த தேகாரோக்கியத்துக்கு 
மிகவும் முக்கியம் கொடுத்து வருகின்றது இந்த பிறவியில் இருந்து நாம் எவ்வாறு இறைவனுடைய திருவடிகளை அடைய முடியும் அதற்குரிய ஒரே ஒரு சாதனம் தான் எமது தேகம் அதாவது ஆத்மாவானது பரமாத்மாவை அடையறதுக்கு ஒரு டூல் என்று சொல்லார்களே அந்த டூல் தான் இந்த உடல் தேகம் ஆகவே நாம் தேகத்தை சரியாக வைத்திருந்தால் தான் இறைவனை அடையக்கூடிய தொண்டுகளை செய்து இறைவனுடைய திருநாமத்தை சதா ஜபித்து எமது ஆத்மாவானது புனிதமடைந்து அந்த பரமாத்மாவை அடையக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்கும் நாம் ஒவ்வொருவரும் இந்த தேகாரோக்கியத்தில் மிகவும் கவனம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அநேகமாக உலகத்தில் உள்ள அனைத்து மக்களும் இந்த தேகாரோக்கியத்தை நமது இந்து முறைப்படி கடைபிடித்து வருவார்கள் ஆனால் கடந்த ஒரு மூன்று நான்கு தசாப்தங்களாக நாம் ஒரு ஃபாஸ்ட் லைஃப் என்று சொல்லுவோம் ஒரு குளோபலைசேஷன் வந்து டெக்னாலஜி யுகத்தில் உள்வாங்கப்பட்டு தேகத்தில் நாம் அவ்வளவாக கவனம் எடுக்கவில்லையோ என்று தோன்றுகின்றது ஆகவே சிறு சிறு காய்ச்சல் கூட நம்மால் தாங்க முடியாத ஒரு தன்மையை நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இதற்கு மிக முக்கிய காரணம் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் அது மாத்திரமல்லாது நமது தேகம் இந்த உலகத்துக்கு ஒவ்வாமையாக அமைய போகின்றது அதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் நமது மூச்சு இந்த மூச்சு காற்றை சரியாக கையாண்டு வந்தால் நிச்சயமாக பல நோய்களிலிருந்து நாம் நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் பிரிகோஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் கியூ என்று சொல்வார்கள் அதாவது ஒரு நோய் எம்மை வராமலே பாதுகாத்துக் கொள்ள இந்த மூச்சு அமைகின்றது ஆகவே நாம் அந்த மூச்சை சரியாக உள்ளெடுத்து வெளிவிடுவோமானால் நிச்சயமாக நமது தேகத்தில் உள்ள அனைத்து நச்சு தன்மை வாய்ந்த யாவும் வெளியேறுகின்றது ஆகவே அதன் வாயிலாக நாம் நமது தேகத்தை ஆரோக்கியமாக பண்ணக்கூடிய நல்ல வாய்ப்பு உண்டு உதாரணமாக நமது நமச்சிவாய சிவாய நம போன்ற ஐந்து எழுத்து மந்திரத்தை நாம் ஜபித்து வருவோமாயின் நிச்சயமாக மூச்சு பயிற்சியை செய்வதுடன் இறைவனுடைய நாமத்தையும் சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு அதாவது டூ இன் ஒன் என்று சொல்வார்கள் அது மாத்திரமல்லாது சதஸ்நாமத்தில் சுருக்கமாக கருதப்படுகின்ற ஒரு மந்திரத்தை சொல்லி வந்தால் நிச்சயமாக நமது மூச்சின் தன்மையை நாம் சிறப்பாக அடைய வாய்ப்பு உண்டு அந்த மந்திரம் என்ன என்று சொன்னால் ஸ்ரீ ராம ராம ராமேதி ரமே ராம மனோரமே சகஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராமநாம வரானனே இந்த மந்திரத்தை நீங்கள் சொல்லும் பொழுது ஆள்காட்டி விரலை மூக்கில் வைத்து பார்த்தீங்கள் என்று சொன்னால் மூச்சு உள்ளெடுக்கப்படாது அதாவது வாய் வழியாக காற்று வெளியே வருகின்றது ஆகவே நமது நுரையீரல் லங்ஸ் என்று சொல்வார்கள் விரிவடைந்து கூடுதலான ஆக்சிஜன் எமது தேகத்துக்கு கிடைக்க பெற்று எமது தேகத்தை ஆரோக்கியமாக பண்ணக்கூடிய தன்மை இருக்கின்றது ஆகவே எமது இந்து சமயத்தில் பல மந்திரங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளன ஒவ்வொரு மந்திரத்துக்கும் உரிய தன்மையே அதான் சிறப்பம்சம் ஆகவே நாம் சொல்லும் பொழுது புண்ணியத்துக்கு புண்ணியமாகவும் வருகின்றது அதே நேரம் எமது மூச்சை கட்டுப்படுத்துவதன் வாயிலாக எமது வாழ்க்கையே வெற்றிகரமாக ஆக்கி இந்த பிறவியின் பயனை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய தன்மை இருக்கின்றது ஆகவே உலகத்தில் உள்ள அனைத்து இந்து மக்களும் மூச்சு பயிற்சி செய்து நீங்கள் யாவரும் ஆரோக்கியமாக இருந்து பல்லாண்டு காலம் வாழ்ந்து இந்த பிறவியிலிருந்து ஆத்மாவானது பரமாத்மாவை அடைந்து மோட்சம் அடைய வாழ்த்து தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்
உருவாக்குகின்றார்கள் அதை நம்பி இளம் இந்து மக்கள் குறிப்பாக பல மதத்தவர்கள் வாழ்கின்ற இடங்களில் நிச்சயமாக கஷ்டப்படுகிறார்கள் பிள்ளையாக வழிகாட்டப்படுகின்றார்கள் இந்து சமயத்தில் எம்மதமும் சம்மதம் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது அந்த சொல்லின் ஆழமான கருத்து என்னவென்று பார்த்தால் இந்து சமயம் ஒரு விருட்சம் அந்த விருட்சத்தின் ஆறு கிளைகள் இருக்கின்றது சிவனை திருமாலை சக்தியை கணபதியை முருகனை சூரியனை தெய்வங்களாக வணங்குகின்ற ஆறு பிரிவுகளை நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த ஆறு பிரிவுகளுமே வேதத்தை பொதுவாக ஏற்றுக்கொண்டது ஆகவே இந்த ஆறு பிரிவுகளும் வேதத்தை மூலமாக கருதுவதே சிறப்பம்சமாகும் ஆகவே ஒரு சிவ பக்தர் திருமாலை கும்பிடலாம் திருமாலை கும்பிடுவர் முருகனை கும்பிடலாம் முருகனை கும்பிடுவர் பிள்ளையாரை கும்பிடலாம் இப்படியே இந்த ஆறு பிரிவுகளுக்கு உள்பட்ட தெய்வங்களை நாம் நிச்சயமாக கும்பிட முடியும் வழிபட முடியும் இந்த ஆறு பிரிவுகளும் தான் எம்பதம் என்று சொல்லப்படுகின்றது அந்த காலத்தில் இதுக்குரிய சிறப்பம்சம் என்னென்றால் எமது வேதத்தை சரியென ஏற்றுக்கொண்டு அதன் வழியாக மூல நதி மூலமாக கிளை நதிகளாக உருவாகி அமைந்துள்ளது ஆகவே அந்த சமயத்துக்குரிய தெய்வத்தை மாத்திரம்தான் வணங்க வேண்டுமே ஒழிய எமது வேதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாத பிற மதத்தை நிச்சயமாக நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது எவ்வாறு நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் உதாரணமாக நான் சொல்ல போனால் பாடசாலையில் நீங்கள் படித்துக்கும் பொழுது மாணவர்களாக கருதப்படுகின்றீர்கள் ஒரு பாடசாலை கேரிய மாணவர்கள் ஆகவே நீங்கள் பிற பாடசாலையை போய் சொல்ல முடியாது நீங்களும் அந்த பாடசாலையின் மாணவர்கள் என்று ஆனால் பொதுவான வார்த்தை என்ன மாணவர்கள் அதே போன்றுதான் எமது வேதத்தை சரியென அனுசரித்து சரியென ஏற்றுக்கொண்டு இந்த கிளைகளாக அமைந்த ஆறு பிரிவுகளின் தெய்வங்களைத்தான் நாம் வணங்கக்கூடிய தன்மையைத்தான் எம்மதம் என்று சொல்லப்படுகின்றது ஆகவே இந்த பிழையான விளக்கத்தில் நீங்கள் விழுந்து விடாவண்ணம் பார்த்து கொண்டு உங்களுடைய வருங்கால சந்ததியினரும் இதன் பிழையாக வழிகாட்டப்படாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டிய கடமையில் நாம் ஒவ்வொருவரும் வாழ்கின்றோம் ஆகவே எம்மதமும் சம்மதம் என்ற வார்த்தையை சரியாக புரிந்து எமது வருங்கால சந்ததியினருக்கு நாம் நிச்சயமாக சரியாக விளங்கப்படுத்தி எமது இந்து தர்மத்தை பேணி பாதுகாத்து அதன் வழி செயற்படுவது ஒவ்வொரு இந்து மக்களுடைய கடமை என்று சொல்லி உலக இந்து மக்கள் அனைவரும் இருந்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்
கோபித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவ்வையார் கோபத்தை தணிக்க சொல்லி தான் முருகன் கோபம் தணிந்து வந்தார் என்று புராணங்கள் சொல்கின்றன பிள்ளைகளை நாம் நிச்சயமாக ஒரு டிஃபைன் மெக்கானிசம் மூலமாக அதாவது ஒரு வரையறைக்கு உட்பட்ட விதத்தில் நிச்சயமாக கண்டிப்புடன் தான் வளர்க்க வேண்டும் ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையாது என்று சொல்வார்கள் சிறு வயதில் நாம் எதை நாம் சொல்கின்றோமோ எதை பெற்றோர்கள் செய்கின்றோமோ அதை பார்த்து அவர்கள் நிச்சயமாக பின்பற்ற போறார்கள் ஆகவே நாங்கள் அவர்களுக்கு கண்டிப்பை சிறு வயதிலேயே ஊட்டாவது விடத்து அவர்கள் ஒரு கட்டுக்கோப்பில் வளராமல் இருப்பார்கள் ஆகவே நிச்சயமாக நாம் அவர்களுக்கு அந்த கண்டிப்பை சிறு வயதில் இருந்தே சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் அது மாத்திரமல்லாது வாழ்க்கை பூராகவும் நான் அவர்களுக்கு கண்டிப்புடன் வாழ முடியாது ஏனென்று சொன்னால் பெற்றோர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் அவர்களுடன் வாழ முடியாது ஆகவே அந்த கண்டிப்பை நாம் ஓரளவுக்கு அவுட்லைனாக நாம் அந்த கண்டிப்பை அமைத்து கொடுத்து விட்டோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக பிள்ளைகள் வளரும் பொழுது சூழலுடன் அவர்கள் உறவாடும் பொழுது சூழலுடன் அவர்கள் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது அவர்களுக்கு தெரியும் ஒரு இன்விசிபிள் சீலிங் என்று சொல்வார்கள் இன்விசிபிள் ஒரு ஹேண்ட் ஒன்று அவர்களை நமது பெற்றோர்களுடைய கண்டிப்பானது தடுக்கும் ஆகவே அவர்கள் பிள்ளையான வழியில் செல்ல மாட்டார்கள் ஆகவே நிச்சயமாக பிள்ளைகளை கண்டிப்புடன் தான் விளக்க வேண்டும் ஆனால் அந்த கண்டிப்பும் ஒரு அளவாக இருக்க வேண்டும் சில இடத்தில் பார்த்திருப்போம் பிள்ளைகளை போட்டு அடியடி அடி இருப்பார்கள் அந்த முறை மிகவும் ஒரு நல்ல விஷயமாக கருத முடியாது கூடுதலாக கண்டித்தால் கூட அந்த பிள்ளைகளின் உண்மையான திறமை வழிகாட்டாமல் மறைந்து போகும் ஆகவே நாம் ஒரு அருவியிலிருந்து நீர் விழும் பொழுது அதை நாம் ஒருமுகப்படுத்தி வழி அமைத்து எவ்வாறு மின்சக்தியை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றதோ அதே வகையில் பிள்ளைகளுடைய திறமைகளை நாம் பார்த்து அவர்களுக்கு கண்டிப்பு என்னும் ஒரு அணையை கட்டி அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர்களுடைய இலக்கில் அவர்களுடைய முயற்சியில் மின்சாரமாகிய வெற்றியை நாம் உருவாக்க முடியும் ஆகவே கண்டிப்பு என்பது பிள்ளைகளுக்கு பிள்ளை குடும்பத்திற்கு குடும்பம் இடத்திற்கு இடம் காலத்திற்காலம் மாறும் ஆகவே வாழ்நாள் முழுவதும் கண்டிப்பாகத்தான் இருக்கணும் அந்த கண்டிப்பின் தன்மையானது ஆளாளுக்கு வித்தியாசப்படும் பத்து வருஷத்துக்கு இவ்வளவு கண்டிப்பு இருபது வருஷம் வரை இவ்வளவு கண்டிப்பு முப்பது வருஷம் என்று டிஃபைன் ஆக சொல்ல முடியாது ஆகவே இதை ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்து தேவைப்படும் பொழுது அந்த கண்டிப்பை கூட்டியும் தேவைப்படும் பொழுது அதை குறைத்தும் சில சமயம் இல்லாமலும் தட்டி கொடுத்து கூட நாம் பிள்ளைகளை நிச்சயமாக வெற்றியாளராக வளர்க்க முடியும் ஆகவே நமது இந்து மக்கள் அனைவரையும் பிள்ளைகளை நிச்சயமாக நல்ல ஒழுக்கத்தில் சாதனையாளர்களாக வளர்த்து இந்து முறைப்படி வாழ வேண்டி உங்கள் அனைவரிடமிருந்து விடுபடுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்
இது எமது பாவம் கழிகின்றது என்பதை நாம் சந்தோஷப்படவில்லை ஏனென்று சொன்னால் கிருஷ்ண பகவான் புத்தக கீதையில் சொல்லியுள்ளார் தான் சாட்சி பூதமாக இருப்பதாக அதாவது மனிதர்களுக்கு ஆறறிவு இருக்கின்றது ஆகவே அவரவர் கர்ம வினைப்படிதான் நன்மை தீமை அமைப்பு கொண்டது இறைவு நிச்சயமாக வந்து ஒவ்வொரு செயலுக்கும் வரமாட்டார் ஆனால் அவர் சாட்சி பூதமாக இருப்பார் ஆகவே நாம் நன்மைகளையே செய்து கொண்டு வந்தால் நிச்சயமாக நமக்கு புண்ணியம் ஏற்படும் அதுக்கு சாட்சியாகவே இறைவன் சாட்சி பூதமாக இருக்கின்றார் என்று சொல்லியுள்ளார் ஆகவே இதை நன்கு உணர்ந்து இந்த மக்கள் அனைவரும் துன்பம் வரும் பொழுது கடவுளிடம் குறை சொல்லாமல் நமது மதத்தை உண்ணும் பற்றி நமது இறைவனிடம் இந்து கடவுளிடம் உண்ணும் அதிகூடிய பற்று ஏற்பட்டு அதிகூடிய பக்தி ஏற்பட்டு அதன் வாயிலாக மோட்சம் ஏற்பட்டு இறைவனுடைய திருவடியை அடைய வேண்டும் அடைய முடியும் ஆகவே இந்து மக்கள் அனைவரும் கவலைப்பட வேண்டாம் நமக்கு துன்பம் வந்தாலும் அது ஒரு நன்மையாகத்தான் இருக்கிறது இன்னா வரும் பொழுது நகுகு அதாவது ஒரு துன்பம் வரும் பொழுது நாம் துவண்டு போகக்கூடாது அதை பார்த்து சிரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதை பார்த்து நிச்சயமாக பேஸ் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஏன் என்று சொன்னால் நாம் அவ்வாறு துன்பத்தை கண்டு பயப்படாமல் அதை நிச்சயமாக முகம் கொடுத்து அந்த துன்பத்தினால் வரும் வேதனைகளை தாங்குவதன் வாயிலாகத்தான் நமது பாவங்களை கழியக்கூடியதாக இருக்கும் என்று சொல்லி இந்து மக்கள் அனைவரும் சிறந்த வாழ்வை எட்டித்தர இந்து கடவுள்கள் அனைவரும் வழி சமைப்பார் என்று சொல்லி உங்கள் அனைவரிடமிருந்து விடுவிடுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் உலக இந்து மக்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் நான் உங்கள் சுவாமிநாதன் ஹிந்து பியூச்சரில் நாம் ஒன்று பார்க்க உள்ளது மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவரும் இந்த பிறவியின் நோக்கத்தினை அடைய செயற்பட்டு வருகின்றோம் அந்த வகையில் நமது இந்து சமயத்தில் மிகவும் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது மனிதராக பிறந்த ஒவ்வொருவரும் தமது உள்ளக எதிரிகளை களைவதன் வாயிலாக அந்த இலக்கினை அடையக்கூடியதாக இருக்கும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது அந்த வகையில் ஆறு எதிரிகளை நாம் இனம் கண்டு அவற்றை அழிப்பதன் வாயிலாக நமது வாழ்க்கையில் இலட்சியத்தை அடையக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த ஆறு எதிரிகள் யாவன என்றால் காமம் குரோதம் லோபம் மோகம் அகங்காரம் மத்சியம் காமம் என்றால் அவா அல்லது ஆசை என பொருள்படும் தர்ம நீதிக்கு உட்பட்ட ஆசை ஆக்கத்தை தரும் அதுவே தர்ம நீதிக்கு எதிரான ஆசை அழிவையே தரும் பணம் பொருள் புகழ் பதவி போன்றவற்றின் மீது தீவிர ஆசை கொள்வது மிகவும் குற்றமாகும் எனவே ஆசையை அடக்கிடுவோம் குரோதம் குரோதம் என்றால் கோபம் அல்லது சினம் என பொருள்படும் ஆசைப்பட்ட ஒரு பொருளை அடைய முடியாமல் போய்விட்டால் அந்த ஆசை கோபமாக மாறும் கோப உணர்ச்சி மனத்தின் செயல்பாடுகளில் சஞ்சலங்களை ஏற்படுத்தி வாக்கையும் செயலையும் பாதிக்கும் கோபத்தால் எனும் வாக்கும் செயலும் எப்போதும் சரியானதாக இருப்பதில்லை எனவே சினத்தை போக்கிடுவோம் லோபம் லோபம் என்றால் பேராசை அல்லது வகுதல் என பொருள்படும் தேவைக்கு அதிகமான ஒன்றை அடைவதற்காக ஆசை கொள்வது பேராசை எனப்படுகின்றது அதே போல மற்றவருக்கு சொந்தமான ஒன்றை அடைய முயல்வது வகுதல் எனப்படுகின்றது வேண்டியது கிடைத்தால் அதை கொண்டு திருப்தி கொள்ள வேண்டும் அதை போலவே மேலும் மேலும் வேண்டும் என்ற பேராசை கொள்ளக்கூடாது ஆகவே பேராசையை தவிர்த்திடுவோம் மோகம் மோகம் என்றால் மறைச்சி பற்றுதல் அல்லது மயக்கம் என பொருள்படும் ஒரு பொருளின் மீது கொண்ட அளவற்ற பற்றுதலினால் அதை எப்படியாவது அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்றுகின்றது இதுவே ஒருவனை பல தீய செயல்களிலும் ஈடுபட தூண்டுகின்றது எனவே மறுச்சியை நீக்கிடுவோம் அகங்காரம் அகங்காரம் என்றால் எருமாப்பு அல்லது செருக்கு என பொருள்படும் பதவி கல்வி அறிவு செல்வம் போன்றவற்றை ஒருவன் மற்றவர்களை காட்டிலும் அதிகமாக கொண்டிருக்கும் போது அவரிடம் செருக்கு ஏற்படுகின்றது அகங்காரம் என்ற எதிரி ஒருவனின் மனதில் அவன் மற்றவர்களை காட்டிலும் இருந்தவன் என்ற கண்மூடித்தனமான நம்பிக்கை தூண்டுகின்றது இதனால் அவன் சக மனிதரிடம் மரியாதை கருணை போன்ற அடிப்படை நற்குணங்கள் இன்றி செயல்படுகின்றான் 
ஆகவே செருக்கினை ஒழித்திடுவோம் மத்சரியம் மத்சரியம் என்றால் பொறாமை என பொருள்படும் தன்னை விட வேறு எவனும் கல்வி பதவி அறிவு செல்வம் போன்றவற்றில் உயர்ந்துவிடக் கூடாது என்ற ஒரு எண்ணம்தான் பொறாமை ஆகின்றது மற்றவர்களின் அறிவாற்றல் திறமைகள் செல்வம் போன்றவற்றை கண்டு பொறாமை கொள்பவர்கள் அவற்றை எப்படியாவது அழித்துவிட எண்ணம் கொள்வர் இத்தகைய ஓர் எண்ணம் உண்மையில் தன்னைத்தானே அழித்துக் கொள்ள விதைக்கப்பட்ட விதை என்பதை அவர்கள் அறிகிறார் எனவே பொறாமையை அகற்றிடுவோம் ஆகவே இறைவனின் முழுமையான திருவரலை அடையும் எண்ணம் உள்ளவர்கள் முதலில் இந்த ஆறு தீய குணங்களையும் கலைந்து விடல் வேண்டும் இதற்காக நாம் பின்வரவற்றை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது அன்றாடம் இறைவனின் நாமத்தை ஜபம் செய்தலும் மந்திர உச்சாரணம் செய்தலும் தேவாரம் மற்றும் பிரபந்தம் பாடுதலும் பகவத்கீதையை கற்றலும் ஒருவனின் மனதில் இருக்கும் ஆறு எதிரிகளையும் அழித்து விடுகின்றன எனவே நமது ஆறு பகைவர்களான காமத்தை அடக்கிடுவோம் குரோதத்தை போக்கிடுவோம் லோபத்தை தவித்திடுவோம் மோகத்தை நீக்கிடுவோம் அகங்காரத்தை ஒழித்திடுவோம் மத்சரியத்தை அகற்றிடுவோம் நிச்சயமாக உலகத்தில் உள்ள இந்து மக்கள் அனைவரும் இந்த ஆறு பகவர்களையும் களைந்து தமது வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை அடைய எல்லாம் வல்ல இறவனை பிரார்த்தித்து உங்கள் அனைவரிடமிருந்து விடபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்
வீடு வாசல் பெருக்கி நீ தெளித்து கோலமிடுவார்கள் நமது புராண இதிகாசங்களில் முனிவர்கள் அதிகாலையில் நீராடி தியானத்தில் இருந்ததை அறிகின்றோம் அவர்களது அளப்பெரிய சக்தியையும் அவற்றை கொண்டு அவர்கள் செய்த விந்தைகளையும் படித்திருக்கின்றோம் பிரம்ம முகூர்த்தத்திற்கு அபார சக்தி ஒன்றுள்ளது என்பதை உணர்வு பூர்வமாக நாம் அனுபவித்து அறியலாம் இன்று விஞ்ஞானம் கூறும் உண்மையை அன்றே அஞ்ஞானம் அனுபவபூர்வமாக வெற்றி கொண்டுள்ளது ஆதிகால இந்து மக்கள் அனைவருமே இந்த பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் தான் செயல்பட ஆரம்பிப்பார்கள் இன்று சாதித்திருக்கக்கூடிய மிகப் பெரும் அறிவாளிகள் அனைவருமே இந்த பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் தான் எழுந்து செயல்பட ஆரம்பிப்பார்கள் ஆரம்பம் சரியாக இருந்தால் தான் முடிவும் சரியாக இருக்கும் ஆரம்பிக்கும் நேரம் பிரம்ம முகூர்த்தமாக இருந்தால் நம் வாழ்வில் வெற்றி நிச்சயம் ஆகையால் சூரிய உதயத்திற்கு முன் எழுந்தால் சூரியனை விட உயர்ந்த வாழ்க்கையை நிச்சயம் அடைய முடியும் மனதில் என்ன நினைக்கின்றோமோ அதை பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் செயல்படுத்தினால் நினைப்பது ஒரு மண்டலத்தில் நிறைவேறும் உலக இந்து மக்கள் அனைவரிடமிருந்து நன்றி கூறி விட வருகின்றேன் நன்றி வணக்கம்